Çin'den dönmekte olan küçük bir yolcu uçağında kaptan pilotun bayılmasıyla birlikte Çin İş adamı daha önce hiç kullanmadıkları uçakta baş başa kaldı. Video içerisindeki ses kayıtları kontrolör ile yolcular arasındaki gerçek ses kayıtlarıdır. Ben daha fazla uzatmadan iş adamı olan deri... İndirirsin bu arada. Bu arada zaten erkekler hep sormuşlar %50'si mi? İndirebileceğini düşünüyormuş. Maskeli beşler. <gülüyor> Hoş ben geldin eyvallah. başına gelen olay geçelim. İndirirsin. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben de basit bir uçağa indirebileceğime inanıyorum. İnanıyorum yani. Öyle bir inancım var. Kendi fikrim. Yavaş yavaş usulca da indirebilirim. Basit bir uçağa bak. Bu basit bir uçak gibi. Planör değil mi bu? Bu arada arkadaşlar. Harbiden indiremeyiz. Kendi kendinize hayal kurmayın. Bana laps diye yapışırız yere yani. Yakın bir tarihe 20 Mayıs 2022'ye gidiyoruz. Ekranda gördüğünüz Cessna 208 karavan model uçak Bahamalardan Florida'ya gitmek için hazırlanıyordu. ABD yapımı tek motorlu pervaneli uçak normal şartlarda 9 yolcu kapasitesine sahipken tamam. bu uçak modeli yalnızca 6 kişi taşımak için sertifiye edilmişti. Yani hem karaya hem suya iniş yapabilen uçağa suya iniş yapılabilmesi için takılan ekipmanlar ekstra ağırlık oluşturduğundan dolayı yolcu sayısı 6 kişiyle sınırlandırılmıştı. Ha. Uçuş bir pilot ve 2 yolcu toplamda 3 kişiyle gerçekleştirilecek olup ekip yolculuğun dönüş bacağını yapacaktı. Bu uçuştan önce ilk olarak balık avı yapmak için Bahamalara gidilmişti. Şimdi ise avladıkları balıklarla birlikte evlerine Florida'ya geri dönüş yapıyorlardı. Hayata bak lan milletteki. Milletteki hayata bak. Oh. Sağ koltukta pilotun yakın arkadaşı olan yolcu otururken ve az sonra yaşanacak olan olayın da kahramanı olan yolcu en arkadaki koltuklardan birine yerleşmişti. 39 yaşındaki Derin Harrison adındaki arkada oturan yolcu masmavi gökyüzü ve turkuaz deniz manzarasının tadını çıkarıyordu. Derin Florida'da bulunan mimarlık şirketinde başkan yardımcısı olarak çalışan bir iş insanıydı. Pilot uçağı pist başında hizalayarak gaz kolunu açtı ve pistte hız kazanmaya başladı. Saniyeler içerisinde kalkış hızlarına ulaşınca 12.000 fit olan seyir irtifası için tırmanışa başladı. 1 saat 20 dakikalık kısa bir uçuş gerçekleştireceklerdi. 45 dakika boyunca 12.000 fitte uçtular. 45. dakikadan sonra pilot 10.000 fite alçalmaya karar verdi. Tamam. 10.000 fite alçalışı tamamladıklarından saniyeler sonra pilot mikrofon aracılığıyla yolculara iyi hissetmediğini, baş ağrısı yaşadığını söyledi. Yolcular pilota seslense de o andan itibaren pilot bayılarak inkapasite oldu. Pilot... Oğlum çok korkunç bir şey. Pilot bilincini kaybeder kaybetmez uçak hafif sağa yattı ve burun aşağıya gitmeye başladı. Arkadaki yolcu Darren Harrison ayağa kalkarak pilot koltuğuna doğru hızla ilerlemeye başladı. Camdan dışarı baktığında sadece denizi görebiliyordu. Çünkü uçak dik bir açıyla alçalıyordu. Uçak çok fazla hız kazanmıştı ve hızla irtifa kaybediyorlardı. Dakikada 2000 metre verecek şekilde alçalıyorlardı. Darren pilotu koltuğundan kaldıracak kadar vakti olmadığını tahmin ederek pilotun omzundan tuttu ve geriye çekti. Ardından lövyeye uzanarak uçağın burnunu kaldırmak için lövyeyi yavaş yavaş geriye doğru çekti. Uçak yavaş yavaş dik alçalış açısından kurtuluyordu. Darren bu hamleyi yavaş yavaş yapması gerek. Bunu ben de yaparım. Bak bunu ben de yapmayı denerim tamam mı? Şu an buraya kadar yapabileceğime inanıyorum. Biliyordu. Çünkü öncesinde bu tip küçük uçaklarla defalarca kez yolcu olarak uçuş yapmıştı. Bu uçuşlar boyunca pilotlarla sohbet etmiş ha. ve kumandaya ani bir müdahale yapıldığında stola girebileceğini belki de en kötüsü uçağın parçasının koparak uçakta yapısal hasar meydana gelebileceğini biliyordu. Ha, yani ben olsam mesela şak diye çekerdim öyle değilmiş. Şöyle anladın mı? Şöyle yavaşça. Gaz kolları tamamen açık olduğundan çok fazla hız kazanmışlardı. Normal şartlarda Cessna karavan uçağına maksimum mürettebatla izin verilen maksimum hız 175 nat iken dalışta olan uçak 295 nata kadar ulaşmıştı. Bu hız gerçekten limitlerin aşırı üzerindeydi. Uçakta hasar oluşmaması gerçekten büyük bir şanstı. Uçağın burnunu yavaş yavaş yukarı doğru çekerek çok doğru bir karar alan Darren uçağı şimdi de 9 ile 10 bin fit arasında tırmandırmaya başladı. Dalış yapmadan önce güneybatıya gitmekte olan uçağın yönü değişerek güneydoğu istikametine dönmüştü. Darren ve arkadaşı öncelikle pilotu yavaş yavaş koltuğundan kaldırarak Ama ben olsam pilota iki tokat kalk baba kalk kolonya getir içeriden pilotu koklat kalkmıyor mu? Hemen kuleyle iletişime geçmeye çalışırım orada tuşlara bakarım kuleyle nasıl iletişime geçebilirim babacım ilk olay kuleyle o iletişime geçtikten sonra sıkıntı yok kule bana anlatır der ki şunu yap bunu yap biz sana yardım edeceğiz jetleri yanına gönderiyoruz falan çünkü şu an stabile soktum arka tarafa almaya çalıştı bu esnada uçağı da istikametine tutmaya çalışıyorlardı 
Uçağı uçururken pilotu bir şekilde uçağın arka tarafına yerleştirdiler. Bayılan pilotun arkaya alınmasıyla birlikte jet ne yapacak? Oğlum jetler o öyle durumlarda ani jetler böyle yanına geliyor ya. Aynen kanka jetler ip atıyorlar halatla bağlıyorlar seni indiriyorlar. Hayır yani hani seni koruma amaçlı şöyle jetten adamlar geliyor. Havalı olur diye anlattım onu. O kısmın yardımlık bir şeyi yok. Pilot koltuğuna Deren oturdu. Uçağın ekranından güney batıya doğru gittiklerini fark ederek Florida istikameti için sağa dönüş yapmaya başladı. Kıyı şeridine ulaşabilirse zaten kıyı boyunca rotayı takip edip hedeflerine ulaşabilecekler. Bu adam deneyimli ya. Şimdiki amaçları kontrolleri durumu anlatarak yardım istemek olacaktı. Fakat pilotu arka koltuğa almaya çalışırlarken oldukça zorlanmışlardı. Bu esnada pilotla beraber kulaklığı da arkaya aldıklarını fark ettiler. Kulaklıkların kabloları pilotu taşıdıkları esnada kopmuştu. Sadece kulaklık girişleri takılı kalmıştı. Darren sağ koltukta oturan arkadaşının kulaklıklarını alarak kontrolörle temasa geçmeye çalıştı. Darren Harrison geçmiş yolculuk deneyimlerinden pilotlara sorular sorarak uçaktaki radyonun nasıl çalıştığını da öğrenmişti. Ayrıca uçağın... Tamam oğlum bu adam deneyimli ya. ...da tanıdığından uçan kuyruk numarasını dahi biliyordu. Elindeki bilgileri kullanarak yardım çağrısında bulunabilirdi. Fakat olmaları gereken Miami frekansı baygınlık geçiren pilotun önceden hazırda beklettiği frekansla kargaşa esnasında yanlışlıkla değişmişti. Miami'deki kontrolör uçağa seslense de yolcular farklı frekansta olduklarından çağrıyı duyamıyorlardı. Bahamalardan Birleşik Devletler sınırlarına gireceklerinden sınırlara girmeden önce kontrolörü giriş için haber vermeleri gerekiyordu. Aksi halde ABD hava sahasına telsiz bağlantısı olmadan girmeleri yasaktı. Hayda işte jetler gelecek. Kural zorunluluğundan Miami'deki kontrolör hava savunma bölümüne Enitio, telsiz bağlantısı olmadan gidelim. girmeye teşekkürler. çalışan bir uçak olduğunu bildirdi. Bir dakika şurayı kaçırdım. Enitio teşekkür ederim. Bir dakika. ABD hava sahasına telsiz bağlantısı olmadan girmeleri yasaktı. Beş Kural zorunluluğundan Miami'deki kontrolör hava savunma bölümüne telsiz bağlantısı olmadan girmeye çalışan bir uçak olduğunu Aa. bildirdi. Bunun üzerine hava savunma bölümü uçağı tanımlamak, niyetini anlamak için iki askeri savaş jeti gönderdi. Ben size diyorum oğlum gelir o jet. Askeri pilotlar sorunun ne olduğunu kısa süre içerisinde anladılar ve uçuşun geri kalanında yolcu uçağına yakından uçacak şekilde eşlik ettiler. Darren Harrison Miami ile konuşmaya çalışsa da radyo frekansı gidecekleri meydandaki kule frekansına bağlıydı. Darren direkt olarak Florida'daki kule ile istemsiz şekilde temasa geçmişti. Florida kule ile gerçekleştirdikleri gerçek kule konuşmaları şimdi ekrana geliyor. Aha. Darren'ın ve kontrolörün konuşurken ses tonlarındaki sakinliğe de dikkat çekmek gerekiyor. Bu adam eski pilot falan mı bu arada kesin ya? O kadar sakin nasıl konuşacak? Lima Delta cevap verin. Araban 333 Lima Delta Fort Pierce kule konuşuyor. Pozisyonu biz nereden bilek şefim? Darren bu noktada artık uçağı indirebilecek tek kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Yanındaki arkadaşı başlangıçta panik olsa da onun da pilotu arkaya taşıdıkları andan itibaren çok fazla yardımı dokunmuştu. İlk konuşmanın ardından kontrolör radar ekranında uçağı göremediğinden Darren'e güncel konumunu sordu. Darren de sakin bir şekilde hiçbir fikrin olmadığını sadece önündeki Florida tamam. sahil şeridini görebildiğini söyledi. Yardımcı pilot yok uçakta ya. Va trafik kontrolörü radar ekranında pilotları göremediği için uçağa tekrardan bağlandı. Biz nereden bilek kule? Pilot bayıldı. Ben de bilgim yok. Pilot önceni kaybetti. Bu aşamada hava trafik kontrolörü Darren'a uçaklarda bulunan uçağın irtifasını konumunu gösteren sinyal verici cihaz olan transpondera acil durum kodu olan 77 çift sıfır bağlatmaya çalıştı. Eğer bunu girince ne oluyor? Söyleyecek muhtemelen niye soruyorsun? Acil durum kodunu bağlayabilirlerse radar ekranından saniye saniye takip edilmeleri kolaylaşacaktı. Fakat bu sesle karavan uçağı glass cockpit yani cam cockpit olduğundan uçakta eski analog göstergelerle birlikte büyük dijital ekranlar ve dijital göstergeler bulunuyordu. Daha gelişmiş teknolojiye sahip uçağı anlamak için de bilgi sahibi olmak gerekiyordu. Darren sistemi bilmediğinden ne Miami kule frekansını değiştirebilmişti ne de transponder kodunu Bilmiyor. 77 sıfıra bağlayabilmişti. Hava trafik kontrolörü 12.000 fitte uçan pilotun hipoksiden bilincinin kapandığını düşünerek Darren'ı 5.000 fiti alçaltmaya karar verdi. Hipoksi irtifa kazandıktan sonra düşen oksijen seviyesiyle ha. birlikte pilotun sarhoş gibi olma durumuna verilen attır. Kontrolör hipoksiden bayılmış olabilir. 
yapabileceğini düşündüğü pilotun ayılması için Darren'ı oksijen seviyesinin uygun olduğu 12.000 fitten 5.000 fite kadar Bakalım uyanacak mı? Haklı olarak bu hamleyi bayılmış olan pilotun ayılıp kontrolleri geri alması için yapmış. Mantıklı. Çok yavaşça yapmış. Otobüste vites atan bir tane abi vardı ya. Şöyle atıyordu. Onun gibi şöyle yavaşça da indirecek. Söylediklerine göre Darren'ın önündeki göstergelerden bazılarına aşina olduğunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Kontrolör hala radar ekranında uçağı fark edememişti. Sahil hattına yaklaştıklarını tahmin ederek uçağı daha net ayırt edebilmek için direkt olarak kuzeye veya güneye yönlendirmeye çalışıyordu. Ayrıca kontrolör Darren'a radarda tespit edebilmeleri için transponder'dan ident butonuna basmaları gerektiğini söyledi. Identification kısaltımı olan bu buton... Tanımlıyor mu uçağı? Sistemlere beni tanımla falan hani yardım edin. Uçağın radar ekranında daha belirgin görünebilmesi için kısa süreliğine evet, özel bir sinyal göndermek amacıyla kullanılır. Ident'e basıldığında hava trafik kontrolörü radar ekranında uçağın görüntüsünün yanında belirli bir işaret çıkar ve kontrolöre ekranda ilgili uçağın erken tespit edilebilmesi için kolaylık sağlar. Neden bilsin oğlum adam? I N B E N T. Number three Lima Delta, if able, I have a frequency for you to put into your radio. It's one three two point one five one thirty two fifteen. That's Palm Beach approach. They may have a better idea of where you're at. Number three Lima Delta, did you copy the frequency one three two point? Nereden bilecek abi adam? Number three Lima Delta, no problem. Just uh, c continue to stay wing wings level, maintain 5,000, and uh, follow the coast, and we're going to try to find you here on the radar. Okay, so I've got the coast with my headlights. Uh, I'm at 7280. Do I need to get lower? Number three Lima Delta, you're at 7280 for your altitude. Yeah, Harbi lan jetler nerede şu an? Jetler yanında değil mi? Identify etsin işte. Jet bile mi bulamıyor? Bulur lan jet. Darren kule frekansını değiştirmeyi bilmediği gibi transponder'ı identi almayı da bilmiyordu. Bu yüzden kontrolörün radarda uçağı takip etmesi için bu girişimi de başarısız olmuştu. Güneye doğru uçmakta olan uçak sonunda güneyde bulunan meydandaki kontrolörün ekranında belirdi. Ah. Fakat şimdi de başka bir problemle karşı ne? karşıyaydılar. Uçağın güncel olarak bağlı olduğu frekans kuzeyde inmek istedikleri Fort Pierce'a bağlıydı. Pilotlar güneye oldukça açılmışlardı ve telsizin çekim alanının dışına doğru çıkmaya başlamıştı. Hayda. Ah. İrtifaları da düşük olduğundan bağlı oldukları frekanstaki kontrolörle telsiz bağlantısını kaybettiler. Bağlantıyı kaybetmeden saniyeler öncesinde kontrolör telefon numarası vererek telefondan irtibat kurmayı denese de Darren numarayı alamadan telsizin çekim menzilinin dışı... Vay adam iyi düşünmüş. ...ne çıkmıştı. Number 3 Lima Delta, do you have a cell phone with you? Uh, yes we do. Number 3 uh, Lima Delta, if you have a cell phone number, give me the phone number and we're gonna try to get you, so, get you in contact with somebody that can help you. Number three, Lima Delta, Roger. Continue following the coast. Uh, can you confirm that you got that phone number? Yeah. And number three, Lima Delta, while you're making that call, just remain on this frequency, and uh, we're gonna continue to try to get you some more help. Is the pilot unconscious? Güneydeki meydanlardan biri olan Palm Beach Kulesi'ndeki kontrolörler uçakla temas kurabilecekleri bir yol bulmaya çalıştılar. Eski bir acil durum telsizi getirerek uçağın bağlı olduğu Fort Pierce frekansında telsizi set ettiler. Aha. Bu sayede uçakla temas kurmayı tekrardan başardılar. Allah Allah oğlum ne değişik hikaye lan. Tüm bunlar olurken Robert Morgan adındaki bir eğitmen pilot Palm Beach'teki kulenin dışında moladaydı ve dinleniyordu. Amiri hemen kuleye gelmesi gerektiğini, acil bir durum olduğunu söyledi. Eğitmen pilot olan Robert direktiflerle Darren'ı piste yönlendirmeyi başarırsa belki de uçağı yere indirebilirlerdi.
kuleye vardığında diğer kontrolörler kısaca durumu kendisine anlattılar. Robert her ne kadar uçuş eğitmeni olsa da Cessna karavan uçak tipiyle daha önce hiç uçmadığını söyledi. Bunun üzerine kontrolör bu uçak modelinin kokpitinin görselini bularak eğitmen pilot Robert'ın önüne getirdi. Eğitmen pilot Darren'la iletişime geçti ve Darren'ın havacılık diline hakim olmadığını hemen fark etti. Bu yüzden günlük konuşma diliyle iletişim kurmaya başladılar. Eğitmen pilot Robert uçağa sakince 5000 fitten 2000 fiti alçaltmaya başladı. Bu esnada eğitmen pilot bölgeyi çok iyi tanıdığından sahil attı sağ kanadının altında kalacak şekilde paralel ilerleme devam et şeklinde basit talimatlar vererek uçağı yönlendiriyordu. Başlangıçta uçağa olduğu konumdaki daha kısa bir piste iniş yaptırmayı planlasalar da sonrasında daha uzun ve daha geniş olan Palm Beach'teki piste iniş yapmasının daha iyi olacağını düşündüler. Eğitmen pilotun iniş yaptıracağı pist 3000 metre uzunluğunda oldukça uzun bir pistti. Pistin güneyi... Yalnız bir şey diyeyim mi? Böyle bir şey indirsem bir adrenalin patlaması yaşarım. Bak inince o zemine ayağa basınca bir bağırmaya başlarım. İşte bu! Yakınından yaklaşmakta olan Darren planlanana göre 1-0 sol pistinin güneyinden yaklaşıp sağa yaklaşık 90 derecelik bir dönüş yaparak pistle hizalanıp alçalacak. Herkese anlatırım ya bunu var ya tüm dünyaya anlatırım bu hikayeyi. Fakat güneydeki alçalma hattında uçak için tehlikeli olabilecek direkler bulunduğundan uçuş eğitmeni bunun biraz riskli olabileceğini bu yaklaşma yerine pisti kat edip soldan dönüp uzun oturmalı bir yaklaşma planladığını söyledi. Darren hiç irtifa vermeden 2000 fitle devam edecek sola dönüp pistle karşı karşıya kaldığında ufak açılarla alçalışını yapacaktı. Telsiz bak- çok zor oğlum ya. Başındaki eğitmen pilot durumu çok iyi kontrol ediyordu. Uçağı yavaş yavaş 270 derecelik dönüş için soldan döndürmeye başladı. Darren daha önceki yolculuklarında uçağın daha yavaş yaklaşma yapması için flap kullanıldığına da aşina bir yolcuydu. Bu yüzden uçuş eğitmenine flapları indirip indirmemesi gerektiğini sordu. Eğitmen pilot flap konulduğunda uçağın daha stabil gitmesi için ayarlanan trim ayarının bozulacağını biliyordu. Ha. Flap koymaları Darren'ın şu ana kadar alıştığı kumandaların hassasiyetini değiştirecekti. Ve uçağın kullanımını yolcu için zorlaştıracaktı. Ama uçak da oldukça hızla yaklaşma yapıyordu. Bunun üzerine eğitmen pilot Darren'a biraz flap koymayı deneyebiliriz. Ama bunu yaptıktan hemen sonra uçak kabarma eylemi gösterecek. Bunun üzerine trim sarmanız gerekecek. Bunu anlamalısınız dedi. De o ne acaba? Darren biraz flapları açmayı deneyince uçak hemen kabardı ve stabilitesi bozuldu. Uçağı kontrol etmesi de zorlaşmaya başladı. Bunun üzerine eğitmen pilot flapları hemen geri toplama talimat verdi. Sesna karavan eğitim uçakları gibi flapsız zorluk yaşamadan iniş yapabileceğiniz uçak tiplerinden biridir. He. Bu olayda sadece uçak olması gerekenden çok daha hızlı yaklaşma yapıyordu. 160 nat hızlı alçalış yapıyorlardı. Bu hava hızını 160'tan 130'a kadar düşürmeleri gerekiyordu. Ve hızı 130 nata düşürmeyi amaçlarken çok fazla hız kaybedip de uçağı stola sokmamaları gerekiyordu. Bunun üzerine kontrolör öncelikle önündeki görselden Darren'ın hava hızını nereden hangi göstergeden takip etmesi gerektiğini söyledi. Ardından hava hızını düşürmek için sağ kolun altındaki gaz kolunu çok yavaş şekilde geriye çekmesini istedi. Derina hedeflediğimiz hız 130 nat ama sakın 110 natın altına düşme diye talimat verdi. Fakat dönüşten tam çıkıp pistle hizalanacaklarken Derina'nın başına başka bir sorun geldi. Ne oldu yine ya? Bir anda ekrandaki tüm göstergelerin karardığını, ekranı göremediğini söyledi. Bu noktada ne yaşanmış olabileceği tam kesin olmamakla birlikte ekrandaki kararmanın nedeni Darren'ın polarize gözlükleri olduğu düşünülüyor. Polarize gözlükler ekranda renk değişikliğine neden olduğu için pilotların polarize gözlük kullanmamaları gerekir. Bu yüzden uçağı kullanan Darren'ın güneş ışığının geliş açısının değişmesiyle glass cockpit'teki elektronik ekrandan gelen ışığı göremediği öngörülüyor. Hatta şimdi ekrana gelen videodan polarize gözlüklerin etkisi daha net şekilde anlaşılabilir. Peki gösterge'lerin elektronik ekrandan gitmesi durumunda Darren başka bir yerden bilgi alamaz mıydı? Tabii ki alabilirdi. Uçakta bulunan eski tip analog göstergeler yardımıyla Darren bilgi edinebilirdi. Fakat bunlar bir yolcunun ilk bakışta anlam imkansız nasıl anlayacağım baba? Olması için oldukça karmaşık göstergelerdi. Darren başarılı bir şekilde 270 derecelik dönüşten çıktı. Dönüşten çıktığında koruması gereken 2000 fiti biraz geçmiş olsa da hemen hemen irtifayı korumaya başardı. Artık pisti görebiliyordu. Fakat göstergeden hızı ve irtifayı takip edemediğinden kontrolörden ne yapması gerektiği konusunda yardım istiyordu. Kontrolör sürekli olarak Darren'a hız, irtifa, yön bilgisi vererek uçağı pisti hizalamaya çalışıyordu. Buna havacılıkta SRA yani Surveillance Radar Approach yaklaşma yöntemi denmektedir. Aslında uçağı yatayda ve dikeyde hizalayan ILS yaklaşmada Aletin verdiği komutu kontrolör sesli şekilde veriyordu. 90 heading'i koru, şu anda 1500 fitte ol, 1400 fite alçal, alçalışını arttır şeklinde kontrolör radardan takip ederek... Adam bildiğin tek tek komut verecek ha çok zor. 
buradan derine talimatlar veriyor. Bunun dışında alçaldıkça ve piste yaklaştıkça pist gözünde daha fazla genişleyecek. Buna hazırlıklı ol. Yaklaştıkça burnu yavaş yavaş yukarı kaldır. Alçalış açısını azalt şeklinde bilgilendirici mesajlar veriyordu. Piste yaklaştıkça lövyeyi tutması, burun açısını koruması gerekiyordu. Uçak belirli bir irtifanın altında radardan irtifa bilgisi alamayacaktı. Bu da kontrolörün artık kendisine irtifa bilgisi veremeyeceği anlamına geliyordu. Artık Yolcu yok. tamamen derin ve diğer yolcu arkadaşının elindeydi. Uçağı yavaş yavaş pistte doğru hizaladı. Kulede herkes toplanmış, Deren'in yapacağı inişi izliyordu. Ve sonunda 39 yaşındaki Deren uçağı 120 nat hızla 3 teker üzerine indirmeyi başardı. Helal olsun adama lan. Pilota ne olmuş? Ölmüş mü? 120 nat Cessna karavan uçağının iniş hızı için fazla olduğundan ve 3 teker üzerine indiklerinden biraz sarsılsalar da hiç iniş yapmamış biri için oldukça başarılı bir iş çıkarmışlardı. İndikten hemen sonra kontrolörle tekrar iletişime geçerek bu şeyi nasıl durdurabilirim diye sordu. Kontrolör ayaklarındaki frenlere nazikçe uçağı zorlamadan parmak uçlarıyla basması gerektiğini söyledi. Derin uçağı kontrol altına alıp yavaşlatmıştı. Hatta bunun üzerine pistten çıkış yapmak için Hatta bir daha mı kalkıyor? <gülüyor> taksi yapmamı ister misiniz diye sordu. Fakat Oo, eğitim pilot biliyorum. olan Robert hayır uçağı olduğunuz pozisyonda durdurun yardım için geliyoruz diye talimat verdi. Bu esnada frekansta olan diğer uçaklar ve havadaki diğer trafikler de Darren'ın inişine şahit olmuştu. Allah ve frekanstan Allah. ilk defa iniş yapan ve bunda başarılı olan Darren'ı tebrik etmişlerdi. İşte o konuşmalar. Man, falan olsaymış ya. Çok cool karşılamışlar. No flying experience. We got a controller that works them down. That's a flight instructor. That's it. 39 yaşındaki Darren uçağın nasıl kapatacağını bilmiyordu. Daha önceden askeri bir uçakta uçmuş olan bir başka hava trafik kontrolörü frekansa girerek sadece tüm kolları geriye çek diye talimat verdi. Darren Harrison tüm kolları geriye çekince mixture'ı yani motordaki yakıt hava karışımını ayarlayan kolu geriye çekince motor sarsılarak durdu. Ha arabayı istop ettiriyor uçağı yani değil mi? Pervane durur durmaz uçağın başına gelen itfaiye ekipleri içeride baygın olan pilotu dışarıya çıkardı. Pilot hastaneye kaldırıldı ve Oğlum. yapılan tahlillere göre pilotun havada kalp sorunu yaşadığı tespit edildi. Bu olay sonrası takım çalışmasının ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış oluyoruz. Kontrolörlerin özellikle telsiz başındaki eğitmen pilotun ve Darren'a yardım eden arkadaşının sayesinde 39 yaşındaki iş adamı ilk iniş denemesinde uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı. Adama bak ya ne güzel bir hikaye oğlum. Orada bir de anlatsa sektir lan amına kodumun delisi falan derler yani. Kimse inanmaz ki bunu anlatsan. Oğlum ben böyle bir şey yaşasam Harbiden gerçekten yaşasam anlatsam Şu an burada kimse inanmaz bu olaya Bak bir kişi bile inanmaz yani Şöyle bir hikayemiz olsa harbi çok güzel olurdu Aynı tepkiyi verirdim sana <gülüyor> Yok kimse inanmazdı arkadaşlar buna Ben inanırdım Mert'im Eyvallah Deniz'cim sağ olasın Kardeşim benim. Ben inanırım abi. Eyvallah Eren'im. Canını yerim. Ben inanırım. Şakolandın. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Hello Kitty Yusuf. Ben inanırım abi. Eyvallah Yusuf'um. Eyvallah. Hello Kitty. Canını yerim senin. Ya bırakın bu işleri. Harbiden ya. Kimse inanmazdı bu arada. Ben burada geleceğim size anlatacağım hikayeyi. YouTube'daki yorumları yani hayal bile edemem yani. Ya bu, bu çocuk ne kullanıyor aman koyayım. Biz de inandık. Ziya. Ben inanmam abi. Aç elyacım eyvallah kardeşim benim. Dürüst olduğun için teşekkür ediyorum. Vallahi inanırdım abi. Eyvallah eyvallah kardeşim benim sağ olasın. Normalde de böyle şeyler hayal ettiğinden inanmak zor. Ya bak bir şey diyeceğim. Ben ne zaman size yalan söyledim Allah Allah. Hayal ettiğim zaman zaten hayali söylüyorum size arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey yaşasam anlatırdım. Efendim Murat'ım. Neyi sayıyoruz? İnsanları aldırış etme Mert ben inanırdım. Yallah kardeşim teşekkür ediyorum. Tamam kapatın artık inanırsanız inanın ya.